Den totala ytan som kommer att behövas under det här decenniet det är 25 000 hektar. Och 25 000 hektar det är både mycket mm. men det är också väldigt lite. Uh, 25 000 hektar det är ungefär lika mycket som den största gården i Sverige är till yta. Sveriges elproduktion måste fördubblas fram till 2035 och för att klara det så har framförallt storsatsningar på kärnkraft och vindkraft lyfts fram. Men var finns solkraften egentligen? Idag står den för drygt 1% av den svenska energin men vad krävs för att den ska explodera och komma i kapp länder som Danmark, Nederländerna och Tyskland? Idag ska ni få träffa Axel Alm som är vd för Solkompaniet. Han har sin plan för hur både bolaget och svensk solkraft ska växa. Välkommen till Railers Play Axel. Tusen tack. Kul att ha det här. Verkligen kul att ja. vara här. Mm. Du, du måste börja med att berätta lite grann om vem du är innan vi sätter igång med solkraftsdetaljerna. Ja, men jag, jag heter Axel Alm och jag är naturvetare i grunden. Eh, brinner mycket för miljöfrågorna och förändring. Och, sen är jag också förändringsledare. Jag eh, tycker om att leda organisationer som vill åstadkomma någonting viktigt. Och eh, har hittat ett väldigt, väldigt spännande företag i Solkompaniet och den förändring vi leder. Mm. Det känns som att du är på rätt plats då ju. Trivs väldigt bra med mitt jobb. Ja. Mm. Och du har varit vd i fem år nu ungefär va? Nu är det fem år som vd. Mm. Ja. Men du började inte, du, du fanns i organisationen innan du tog klivet upp eller ja, hur? Min historia är faktiskt att jag bestämde mig för att jag vill in i den här branschen och så knackar jag på och frågar, får jag vara med? <laughs> och det fick jag. Och det fick du. Och ganska snart fick jag då frågan att, om jag ville bli vd. Ja. Så att nu har jag lett organisationen i fem år. Och du berättade precis innan vi satt igång här, sen dess har ni ju växt rejält. Ja, men det här är en spännande resa som vi gör, eh, både i företaget och i branschen. Där företaget faktiskt har vuxit ungefär tio gånger i storlek på den tiden. Och vi har mm. gått från att vara 40 medarbetare till att vara en bit över 200 idag. Mm. Mm. Ja, det är bara att gratulera. Om man går ännu längre tillbaka så var det faktiskt så att, att Solkommat inte bildades för... Jag tror det är 20 år sedan, va? Utav två ivriga studenter. Ja, det här är så cool historia också. Mycket det som fick mig att fastna för det här. Lars och Petter, som de heter, och finns kvar i bolaget fortfarande. Men de är riktiga pionjärer. Mm. De, de såg att det här kommer att bli en viktig del av framtidens energisystem. Så redan för 20 år sedan så började de jobba med sol. Mm. Och sen så har de varit med som pionjärer i den här branschen och Solkompaniet har varit med och varit definierande för den här branschen ända sedan dess. Mm. Ja, det är kul att höra vilken resa alltså. Förra året så inträffade också någonting som kan bli en milstolpe i er historia. Och det handlar ju om att Axel Jonsson-gruppen gick in i Solkompaniet med ett majoritetsägande då faktiskt. Jag menar, de känner vi igen från bland annat har ägt Olens och annat och detaljhandel och sådär. Men nu gick man in i solenergin. Och vad innebär detta för er då långsiktigt och trygghetsmässigt? Ja, men solkraft är ju en, en framtidsbransch och det är väldigt många som är intresserade så att för vårt företag så har det varit, vi haft lyxen att kunna tacka nej väldigt många gånger men familjeföretaget Axel Jonsson knackade på så sa vi att men, låt oss prata och så har vi hittat en väldigt stabil långsiktig ägare som verkligen vill göra en hållbar förändring över tid och det är vi väldigt glada att ha i Axel Jonsson Hur viktigt är det att få in den här eh, tryggheten så att säga? Det är klart att, att ha en ägare som är mycket större än vad man är själv som har möjligheter att satsa över tid och också har ett långsiktigt perspektiv där vi faktiskt kan jobba uh, med ett perspektiv att vår förändring ska leda till att förändra det svenska elsystemet för man vill bidra till ett hållbart samhälle. Det är otrolig både trygghet och drivkraft för oss som jobbar i företaget. Mm. Hur, hur svårt är det att få in ett långsiktigt ägande och långsiktigt kapital i en sån här bransch tror du? Svårt att säga. För, för oss så var det ju lätt då. Ja. <laughs> det, rent generellt så är det ett stort intresse att få vara med och, och, och äga och driva den här typen av bolag. Mm. Vi är ju verkligen en bransch som är i mitt på den förändring som hela samhället står inför då, nu. Så att det är ett stort intresse och, och det finns ägare för de olika bolagen som gärna vill vara med och mm. då får man välja det som passar för en själv. Du, ni har ju satt upp ett ganska högt mål fram till 2030 tror jag. Både för Solkompaniet men även för andelen solel i Sverige. Du får berätta. Ja, och det här är också spännande för att det här perspektiven hade man inte för fem år sedan men solkraften i världen 
växer ju otroligt snabbt. Det är de största tillskotten i energiproduktion i världen kommer från solkraft. Och det här är en trend som också har flyttat från ekvatorn och närmare polerna steg för steg. Och ungefär när jag kom med i solkompaniet så började också den här resan för Sverige. Att nu växer det här. Och sen har vi flyttat perspektivet. Vi ser möjligheten när solkraft blir lönsamt i alla kundsegment i marknaden, då finns möjligheten där. Och nu för ungefär två år sedan så formulerade vi och så småningom också branschen eh, målet att vi kommer att klara av att eh, tillföra kapacitet som står för ungefär 30 terawattimmar till 2030. Hur många kärnkraftverk är det ungefär? Ja, men jag tänkte ju säga att, att kärnkraftverk är en bra jämförelse här. Det betyder att solel och solkraft som många tycker att det är en liten företeelse plötsligt blir en stor företeelse. Mm. För idag är det ju en liten företeelse om man ska vara kass, eller hur? I alla fall i Sverige. Ja, det här betyder att, att under det här decenniet fram till 2030 så kommer vi att gå från faktiskt dessa dagar ungefär så borde vi uppnå att vi står för ungefär 2% av landets elproduktion. Mm. Ni är inte där riktigt än. Men... Branschen. Ja. Men... men uh... Vi tror ju då att 30 terawatt 2030, då, då är vi uppe i en god bit över 10%, procent. Och då får man se, var har vi hela elsystemet där? Men det här gör också att solkraften faktiskt har en unik möjlighet att tillföra elproduktion väldigt snabbt. För det är det som är en av superkrafterna i solel. Det byggs många anläggningar och de byggs snabbt. Men hur pass realistiskt är det då? Alltså från, från ja, lite drygt 1% idag då till 10% på sju år. Det är ju en riktig raketresa i så ja, fall. Och vi ser att det här händer mm. i andra delar av världen. Och vi ser att det här händer i Sverige. Vi ser att det finns extremt stort kundintresse. Mm. Och i alla de segment som finns i marknaden. Vi brukar prata om att det finns ett, ett villa segment. Villa segmentet växte med eh, mer än 50 000 anläggningar förra året. Sen finns det ett segment som vi kallar för CNI eller Commercial and Industrial. Så vi bygger solel på stora tak. Växer väldigt mycket. Det finns kunder som vill investera massvis med pengar i att göra det här för det är en lönsam affär. Och sen har vi det segment där vi då jobbar väldigt mycket också, eh, solelparkerna. Och det är en trend som kommer nu och där vi har börjat bygga, bara börjat bygga. Men vi ser att det kommer att investeras jättemycket de kommande åren. Mm. För där har ni ju fokuserat, där, där vill ni gå fram eh, som kraftigast kan man säga då. Men det måste man ju ha mark till. Hur står det till med liksom, tillgången på mark? Eh, för att vi då ska skapa ungefär fyra kärnkraftverk är det här 30 terawattimmarna då. För att vi ska göra det så kommer drygt hälften av det kommer att hamna på mark. Alltså solelparkar på mark. Och då tänker man att då kommer det att gå åt jättemycket mark till det här. Men Sverige är ett jättestort land. Den totala ytan som kommer att behövas under det här decenniet det är 25 000 hektar. Och 25 000 hektar det är både mycket Mm. Men det är också väldigt lite. Uh, 25 000 hektar, det är ungefär lika mycket som den största gården i Sverige är till yta. Så ja, det det, då, i det sammanhanget låter det inte så mycket då kanske. Men, men jag tänker, det finns ju problem idag till exempel. Det finns, det finns en, 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 en som tänker, jag vill inte ha ett vindkraftverk nära mig. Eller för att inte prata om kärnkraft, om det ska bygga ut nu. Vem kanske vill ha ett kärnkraft nära en på sig och så vidare. Ser ni den typen av eh, vad heter det, retorik även kring... Eh, vem vill ha en stor solpark nära sig? Liksom? Och det här är ju så spännande. för ja. Som institutet mäter hur populära kraftslag är. Mm. Och år efter år så ligger populariteten för solkraft på ungefär 80%. procent. Och vad som har hänt nu är att vi har byggt hundratusen solcellsanläggningar på villor. Och de syns ju. De kommer mm. nära och du ser grannens anläggning. Och trots det så är det väldigt populärt. Vad som händer nu är att vi kommer att bygga solparker i olika storlek um, på öppna ytor, på åkrar eller andra öppna ytor. De där hamnar lite längre bort. De kommer att synas. Men det finns idag en väldigt stor acceptans. Och vad man också då ser är att när man bygger det här så är det viktigt att jobba med de som bor i det området. Att få den initiala acceptansen. Forskningen säger att när, när kraftkällan 
är på plats, då har man vant sig och då är man väldigt positivt. Utan det är den där initiala fasen mm. när det ska komma. Och då får vi förstås jobba med den fasen så att vi inte får den typ av effekt som vi har fått mm. i vindkraften till exempel. För det här är ju en förändring som måste ske om vi ska klara av en fossilfri energitillgång i Sverige. Alltså inte bara då solel, men det gäller ju även vindkraft och nu pratas det ju mycket om kärnkraft, alltså vattenkraft. Och vi måste ju kliva framåt för att lyckas med detta. Det är både någonting som måste ske ur ett ja. klimatperspektiv men, men det är också någonting som det ligger en enorm potential i för det svenska samhället. Eh, vi pratar om att vi behöver dubbelt så mycket elproduktion i Sverige. Varför behöver vi det? Jo, det är ju för att vi har en ny våg av industrialisering. Det är ju industrin som betyder, behöver den här elen. Mm. Och vad vill de ha? De vill ha förnybar men också billig el. Och då man tittar på produktionskostnaden för de olika kraftslagen. Vindkraft på land är det billigaste. Men sen efter det kommer sol innan uh, kärnkraft och, mm. och, och havsbaserad uh, vind som det pratas väldigt mycket. Så vad vi kan göra med sol är att vi kan producera billig el. Vi kan dessutom producera det i de delar av Sverige där det behövs som mest. Det vill säga de södra delarna i SE3 och SE4. Mm. Till exempel Göteborgsregionen är en region där det kommer att behövas jättemycket elproduktion. Mm. Och då kan vi göra det. Men sen har vi ju det här som, som, är, som, som, som blir ett stort men då på något sätt. Det är ju hela tillståndsproblematiken och det gäller ju, gäller, ser vi ju inte minst vad det gäller vindkraften idag också men det gäller ju även solkraften. Det, det, det har ju er branschorganisation höjer ju ett varnande finger och säger att det här är ett stort problem för, för om jag ska ha en chans att nå 10%. Då måste ju de här tillståndsprocesserna då förenklas och bli snabbare. Hur ser du på det? Nej, men det finns två perspektiv i, i det här med, med, med snabbhet. Väldigt ofta så är begränsningen pengar och sådana som vill investera. Då kan man säga, den har vi check på. Det mm. finns pengar att investera i solkraft. Då är det andra, hur snabbt kan det gå? Och när vi ska bygga då solparker, då behöver man tillstånd och man behöver nät. Och idag så är det faktiskt så att det finns ungefär 550 solparker i varierande storlek som sit, vi brukar säga sitta fast i länsstyrelserna som inte får tillstånd. 550? 550 stycken och det motsvarar ungefär 4 terawattimmar mm. i, 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 i el då. Mm, det är ju mycket. Det är jättemycket. Ja. Och varför har vi den här situationen? Det är för att det här är ett nytt fenomen. För två år sedan så var det liksom väldigt få solparker och då, då behövde man inte hantera dem så mycket. Men plötsligt sitter, sitter länsstyrelserna med överöst av ansökningar. Så vad vi ser nu, och jag tror det är att vi ser en period när länsstyrelserna behöver lära sig hur man ska hantera det här. Men jag är ganska hoppfull till det. Om två år så tror jag inte vi har en stor tillståndsproblematik i länsstyrelserna. Däremot så har vi en jätteutmaning i hur vi ska kunna koppla på alla de här anläggningarna på nätet. Och när man sedan pratar nät har vi fått ett tillstånd att bygga. Då behöver vi få tillstånd att dra fram kablarna till den här parken. Och där kommer en till tillståndsprocess. Så, så det är två, tre tillståndsprocesser för och, att få bygga en park idag i princip. Och det är då. det här som mm. är liksom den stora bromsklossen i vår, vår, vår bransch just nu. Att snabba på det här. Men det vet också allihopa som jobbar med elnät. Vi har ett väldigt tryck på, på att strukturera om till ståndsprocesserna så att det här går snabbare. Men är ni, det känns ju som att liksom, om man pratar kärnkraft och vindkraft och så vidare det, det, det trycks på man märkt det är bra lobby, lobbyister på något sätt. Så där. Hur, 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 om lite självransakan, hur, hur är er branschorganisation? Är ni tillräckligt eh, starka och tuffa och slipade för att eh, det kommer lyckas all, med det arbetet? Det kommer jag aldrig att säga att vi är. Däremot så har vi väldigt stora och aktiva initiativ för att vara vår bransch. Mm. Eh, 14 företag har nu gått ihop för att driva den här typen av frågor. Mm. Och allihopa vill samma sak. Vi vill att de investerare som vill investera i de produktionsanläggningar som vi kan bygga, att de får göra det. Mm. Och att vi får producera den här rena, förnybara och billiga elen. Mm. Nu har vi pratat om, om fokus i politiken men även liksom i debatten på något sätt så, så är det ju återigen, nu nämner jag dem igen då, det är kärnkraft och det är vindkraft. Det pratas mest om det idag, det pratas absolut inte lika mycket om solkraft, man säger kanske andra källor och så vidare men man nämner inte solkraft så mycket i namn så att säga. Alltså, var, 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 varför, varför är det så tror du? Jag tror att det finns lite historiska orsaker och så tror jag att det finns en rörelse just nu då. Historiskt sett så har 
sol var i en ganska liten företeelse för att det här sker ute i ganska små investeringar på en massa, massa ställen i landet. Och när du frågar, vill göra en prognos för hur mycket elproduktion får vi? Då går man till de som producerar el och investerar i elinfrastruktur idag och frågar. Och det här är inte de typiska investorerna för solkraft, utan vi har andra investorer. Och det här betyder också att vi tittar vi globalt på frågan där, där solkraften har vuxit snabbare och har kommit längre än här, så har man ofta inte sett vad som ska hända om man gör prognoser och så överträffas de prognoserna hela tiden. Det går mycket snabbare mm. än, 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 än vad man ser att det borde ha gjort. Och det här tror jag också att är sant för Sverige. Sen tror jag att just nu så kom, när den storskaliga solkraften kommer här så jag tror att vi bara under det kommande året så kommer vi att få väldigt mycket större fokus också i politiken och mm. bland de, de som har kraftproduktionen idag på den här frågan. Men du är inne på det, vad, vad gör länder som Nederländerna, Tyskland och Danmark eller vad har de gjort historiskt för att, 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 att det är mycket större i de länderna till exempel? Vad gör de som inte vi gör? Du nämner Tyskland och Nederländerna ja. och, och Tyskland är ju en extrem pionjär, faktiskt mm. den globala pionjären som gick in redan eh, för 15 eh, år sedan och mm. satte tydliga subventioner för att få igång den här marknaden. Mm. Och när vi sitter och pratar idag så är det liksom, då har man stängt ner kärnkraften dessutom och rivit, <laughs> håller på att riva den. Det är ganska cool, för det är ju idag som, som de stänger den sista mm. eh, i, i Tyskland. Men... Så Tyskland är den stora pionjären och som har styrt det här väldigt mycket med stöd. Eh, Holland har kommit efteråt och byggt det här och kanske kört om Tyskland här då i en större mm. solandel i, i sitt system. Men det är ett mycket mindre land när vi pratar om yta också. <laughs> ja, eh, och då ser jag liksom att eh, Sverige har gjort det här egentligen ganska smart. Vi har haft en solsatsbransch som har vuxit år för år. 50-100 procent växer vi nu. Vi kommer att Hålla kvar ungefär i den tillväxtdampot. Och jag är ganska glad att vi inte har så tyngt system. För det betyder att marknaden får fortsätta växa det här. Och det kommer att gå fort nu. Eh, när du tittar på solkraft idag så är det bara villa sidan som har stöd kvar. Allt annat eh, drivs på helt kommersiell grund. Och det här är för mig en väldigt god grund att fortsätta bygga det här. Jag är inte så oroad, oroad över det här utan det här kommer att gå snabbt. Ja, du låter optimistisk för att säga. Kan vi, ja. kan vi jobba konstruktivt på tillståndsfrågan nu kortsiktigt och på nätfrågan eh, sen efter det? Lösa det där. Det är det som bestämmer utbyggnadstempot. Mm. Du säger, kan vi lösa? Men när behöver det lösas så blir snabbare processer då för att ni ska nå målet i 2030? Mm. Imorgon? <laughs> så, ja, eller i föregår kan man ja. säga också så. Det, I våra senaste prognoser så ser vi att nej, men det går lite långsammare i början och så får vi ännu mer catch-up. Och mm. då är det just begränsningen nu. Vi skulle kunna göra det här idag, men det begränsas av nät och tillstånd. Släpper den så har vi stor kapacitet att bygga det här så snart som möjligt. Mm. Det är jättetrevligt att träffa dig Axel och lycka till med, med dina högt uppställda mål. De Tack. behövs. Tack för att du var med i Redis Play. Tack så mycket. Ni har tittat på en intervju Redis Play med Axel Larsson som är vd för Solkompaniet. Och där stack han ut hakan och sa att om tio år alltså, eller ja, om tio, nej sju år faktiskt, så ska vi ha 10% procent lite drygt. Då ska det solenergin stå för det av den svenska liksom, energikakan. Vi får se om det blir så. Det vore ju bra om det blir så, eller hur? Vi ses snart igen för nya intervjuer. Hej då!